יש כאן אונלי, אחר כך אני אלך אליו. יאללה. מה עושים את זה? מה זה? למה אתה חושב שהחלטתי לאייפון? רק בגלל זה. הצלם שלי היה לי את זה, אמרתי, גם אני רוצה. יאללה. אני רציתי לשאול, אנחנו מצלמים? תמי ומר ספיד? ספיד? אתה סיפרת על סבא שלך, שהוא כאילו דמות של יראה. גם את יודעת של אבא שלך שהוא היה דמות של יראה? כן. כן. מאוד. תראי, אני לא ניגשתי אליו חופשי אף פעם. אף פעם לא ניגשתי אליו חופשי. למי? מה? למי? לאבא. במשפט. אני אף פעם לא ניגשתי לאבא בצורה חופשית. רק אם אימא שלחה אותי לדבר איתו, אז דיברתי איתו. וחוץ מזה, הוא היה עוזב את הבית מוקדם, מוקדם בבוקר הוא היה הולך למקווה, משם לבית הכנסת. בינתיים אנחנו כבר היינו קמים והולכים לבית הספר. וכשהיינו חוזרים, גם לא היינו רואים אותו, הוא היה חוזר מאוחר בלילה. ושתבינו, זה לא שזו העמדה של דודתי מזל אדלר כלפי העולם בכלל. ממש לא. בשבעה על אבא שלי, ישבו לצידי דודה אביגיל ודודה מזל, ופתאום הגיעו רבנים לנחם, הם היו רבנים מפה, שהכירו את המשפחה, הם לא היו חברים אישיים של אבא שלי או שלנו. הם היו, אני לא אזכיר את השמות, אבל לא משנה, הם דמויות מאוד מאוד מהעיר העתיקה. והם הגיעו מאוד כאלה זועפים, כל כך עם זקנים גדולים, נכנסו והתיישבו, וככה, וזכרתי שגם בהלוויה הם היו מאלה שאמרו שהנשים צריכות ללכת לפה, והם היו מאוד מאוד תקיפים. כמו שהם מתיישבים, שתי הדודות שלי מתחילות להגיד לי, אתה יודע, ההוא, כשהוא היה קטן, היינו עושות, היינו עושים לו קוקיות. ומאפרות אותו עם ליפסטיק, ושמות לו... הרגו אותו. הרגו אותו לגמרי. עכשיו, הן זוכרות את זה חי לגמרי. זאת אומרת, כמו שדודי ציון היה זוכר איך הרב כדורי היה בכדורגל. זאת אומרת, הן זכרו, ראו פעם החמיץ פנדל, וזה רבנים גדולים. אבל זה חלק מההווי. היה פה... הייתה פה שכונה, שכונה. במובן העברי המלא של המילה שכונה. מקום מאוד מאוד קטן, כולם הכירו את כולם, וזיכרונות ילדות התערבבו, והאמת, לא דפקו חשבון. אבל מול, מול הסבא, זה הקו האדום. שם אין בדיחות, שם אין הומור, שם כולם עוברים לדום, ואת זה אני זוכר מ- מילדותי. עכשיו אני אספר לך, הוא ביקש שאנחנו נלמד בעל פה. את ברכת המזון, ומי שידע את זה, ייתן לו גרוש. עכשיו, דינה ואני היינו אז, שתינו לומדות, 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 ברכת המזון של הספרדים היא מאוד ארוכה. תמיד הייתה לי איזה טעות ברחמן. טוב, אז אני לא קיבלתי את הגרוש. מה עשה? הוא שכב ככה עם הראש, וזה היה שבת אחרי הצהריים, הוא שכב עם הראש שלנו, דינה פתחה את הספר, דינה פתחה את הספר, בת אחותי. פתחה, הקריאה לו את הכל, הוא אומר, נהדר, עכשיו אני הדודה שלה. לא הרשנתי, למה? כי היא התייתמה לפניי. והן, בתור יתומים, הם קיבלו את המרב, מה שלנו היה אסור, להם היה מותר, ואנחנו לא קינינו. אני זוכרת שהיה לנו מזנון שהיה איזה תרנגול, עכשיו אני יודעת שזה היה מכסה של איזה מכסה. אני תמיד רציתי לגעת בזה, אימא שלי לא הרשתה לי. אבל כשדינה, בת אחותי רצתה, הרשו לה, ואני אף פעם לא שאלתי למה היא כן ואני לא. תראי מה בני אדם בני שמונים זוכרים. לגוע בתרנגול. מזכוכית. כן. אבל לחזור קצת על איך זה השפיע על החיים שלך, ג'קי. אתה, היראה הזאת, איך זה שינה אותך? אוי ואבוי, אני רק חושב מה הייתי אם לא הייתה לי היראה הזאת. גם ככה אני לא... זה, 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 זה מלווה אותי. תראי, כולנו, כולנו ביישנים וחצופים בעת ובעונה אחת. איך זה מסתדר ביחד, אני לא יודע להסביר. אבל... אני. אנחנו גם צריכים, אפשר לחכות עד סוף... אתם רוצים שאנחנו נצא?
בואי דברי איתו, אני לא יודע, אני באמצע אומר לו ריש טוב. לא צריך עם... אני לא צריך להיות כזה, אני לא צריך לדבר את המילים האלה. אז אל תגיש גיוס מיט, תבקשו מבנו לצאת. הלו? עכשיו שאנחנו צאים. אם אתם צריכים שאנחנו צועקים עלינו פה, אף אחד לא ביקש ממנו לצאת, אם צריכים לצאת, אז אנחנו נצא. לא צריכים להגיד מילים עלינו. אני נורא מתנצלת, אבל לא היה לנו שום רצון לפגוע. באמת, כאילו, ועל הדמות הזו, בחיים שלך, אם אתה יכול פשוט להתחיל במשפט שלם. כי אתה אמרת שזה השפיע עליך וזה שינה אותך, אבל אני לא הבנתי איך. איך זה ממש משפיע ביום יום. האמת היא שגם אני בעצמי לא לגמרי מבין איך משפיעה על הדמות של אדם שלא ראיתי אף פעם. אני לא יודע מה הייתה משנתו החינוכית. אני בעצם מכיר את ההשפעה שלו מדרג שני. כלומר, אני מכיר את הדודים שלי, ואת, ו- ואת אבי הכרתי כמובן היטב, וזה, ו- ו- ואני מכיר את התמונה שלו, תמונה אחת, ושניים וחצי סיפורים. אפשר, אפשר להגיד שסבא שלי משפיע עליי כמו, ש, כמו שדמות מקראית משפיעה על, על מישהו, כלומר, כמו שדמות ספרותית משפיעה עליך. כי... ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר בירושלים, ובטח בעיר העתיקה, זה החשיבות של הסיפורים. וזה באמת... ו... ו... ובעניין הזה, אני באמת בא ממשפחה של מספרי הסיפורים. ואפשר להגיד שבפורומים משפחתיים... עד גיל עשרים ומשהו, לא העזתי לפתוח את הפה שלי בכלל. אני רק הקשבתי, כי היה, היו המון סיפורים, והיו המון דודים עם המון כריזמה, ודודות, שדיברו ודיברו ודיברו, ואני הייתי ככה, ובאיזשהו שלב זה הפך להיות חומר הגלם המקצועי שלי, האומנותי שלי. אני... העברית הזאת הקסימה אותי. המבנים האלה של הסיפורים של מה שדודה מזל סיפרה מקודם, ה- 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 הסצנה הזאת שהיא כמעט קולנוע, מדרגות, שני יתומים יורדים, האח הגדול שלהם בא לאסוף אותם, ופתאום מהחלון יוצאת שכנה ואומרת, אה, יתומים מסכנים, ורק אז כשהיא אומרת יתומים, האח הגדול מבין שהם יתומים, כן? ה- הרגע הזה ש- 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 שדודה מזל תיארה מקודם. שמה, שמה עוד פעם? מה קרה? עוד הרגע הפעם? ש... כן. עוד פעם, זה, זו סצנה ירושלמית, אבל באותה מידה זו הייתה יכולה להיות סצנה מסרט איטלקי, כן? חצר, פה יש מדרגות, פה השכנים, הכל סגור ככה. מהמדרגות יורדים שני ילדים קטנים, הם יתומים, הם עדיין לא מבינים את זה. הם עכשיו קמו מהשבעה. האח הגדול שלהם, שהוא בעצמו ילד, עולה לאסוף אותם מולם במדרגות. כשהוא עולה לפגוש אותם, פה נפתח חלון ויוצאת שכנה ואומרת... אה, יתומים מסכנים, מי ידאג להם? ורק כשהיא אומרת את זה, אז הילד הגדול, ציון, מבין, א', שהם יתומים, למרות שזה כבר סוף השבעה, הוא מבין כמה המצב הזה נורא, והוא מבין שהאחריות היא עליו, כי הוא עכשיו האח הגדול שעוד לא נשוי, ולכן הוא יצטרך לעזוב את הלימודים, ולכן הוא, ולדאוג להם, ולכן הוא בוכה, והם בוכים. והם היו צריכים שזה יקרה. התמונה הזאת היא מאוד מאוד אופיינית להרבה מאוד סיפורים שאני גדלתי עליהם בילדותי. שאני רואה בזה קולנוע, ואני רואה בזה סיפור, ואני רואה בזה את, את, את כל המורשת. חלק קטן מהסיפורים היו על סבא שלי. אבל באיזשהו אופן הם כולם נוגעים לו, כי הוא ראש הפירמידה באיזה אופן. ולכן, קצת ממנו נמצא בכל סיפור, קצת ממנו נמצא בכל אה, דמות. מהדמויות האלה. אז מה באמת הקשר של עיר עתיקה באומנות שלך? תראי, אני מספר סיפורים. גם כשקראו לי סטנדאפיסט, אני בעצם סיפרתי סיפורים. ההומור שלי הוא ההומור, הוא ההומור של המשפחה שלי. אין לי מושג איך היה ההומור של סבא שלי, אבל ברור לי שהיה לו הומור, כי לכל המשפחה יש. והעברית. אני החלטתי... שלפחות בחלק מההופעות שלי, העברית שאני אשתמש, גם כדי לספר סיפור שקרה לי אתמול, תהיה העברית הזאת, עם ההגזמות האלה, עם השימוש במילים של תלמוד תורה כדי לתאר אה, אירוע שקרה בשוק. או, ואני משחק עם זה כל הזמן. אה, ההתחלה של כל זה, זה באמת, אבא שלי והדודים 
ובהמשך, כשעברתי להתגורר בנחלאות, אז כבר הכרתי שכנים שהם בעצמם באו מהעיר העתיקה והתפללו בבתי כנסת שממשיכים את הנוסח של העיר העתיקה. והם מדברים, כמו בעיר העתיקה, והתחלתי ו... ממש בצורה מקצועית כמעט, לאסוף, לאסוף את העברית הזאת, את הסיפורים האלה ואת ה... והכל התחבר, הכל, הכל בעצם מתחבר. מה באמת הסיפורים האלה? והכובע הזה. מה? הרי זה לא הכובע שלי, אף אחד לא גידל אותי עם, עם, עם הכובע הזה. ובאיזשהו שלב שהתחלתי לספר סיפורים, הייתי צריך משהו לדמות של המספר. הייתי צריך איזה אביזר. ואחד האביזרים הראשונים זה היה זה... סבא שלי אף פעם לא הלך עם כזה. סבא הלך עם מין, מין... תרבוש שחור של חכמים מרוקאים. אבא שלי והאחים שלו הלכו ככה לבית הספר. ולא יודע, התחברתי לכובע הזה שעד היום אני חושב שמכל האלטרנטיבות של הכובעים היהודים, הכובע הזה משדר עבורי הכי הרבה אנושיות. למה? <laughs> למה? כי זה כובע לא פוליטי, הוא, 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 הוא אולי אפילו פוליטי בכך שהוא לא פוליטי. אין לו הזדהות עם מפלגה מסוימת, או עם אה, זרם דתי מסוים, או עם איזה סיסמה. הוא, הוא משפחתי והוא מקבל, וצריך לומר ש... אה, לא הכל היה פה מושלם בעיר העתיקה, מהסיפורים שאני שמעתי. אבל הם ידעו לקבל גם הם, אפשרויות יהודיות אחרות. ולא רק יהודיות, אגב. שמעת את דודה שלי מספרת על הקראים. היום יהודי אורתודוקס שמכבד את עצמו לא יושב ליד קראים. והקראים זה כאילו, כאילו רפורמי. מה זה עיר עתיקה עתיקה מצד אחד של העם שלי, כי זה הכותל וזה, אבל ברזולוציה יותר ממוקדת, זה המולדת המשפחתית שלי. למרות שגם יש את הסד של אימא, שלא קשור לפה בכלל, אבל כן. אתה יכול לענות בתשובה מלאה? עיר עתיקה בשבילי? או בכל דרך שאת תרצה, okay. אני רוצה להגיד את זה. העיר העתיקה בשבילי זה מולדת משתי בחינות. זה המולדת של ה... הגדולה, של, ה... של העם, זה הכותל, זה המקום שבו העם שלי קבע להיפגש לפני אלפיים שנה, ובדרך נס גם באמת הגיע לפגישה. קצת באיחור, אבל הגיע לפגישה. וברזולוציה יותר ממוקדת, זה המולדת המשפחתית שלי. כי פה אבא שלי נולד, ופה הוא גדל עד גיל חמש בתוך ארגז תפוזים. שככה אני פתחתי את ההופעה שלי בין אדמה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, עד גיל חמש היה ישן בתוך ארגז תפוזים. היום אפילו חתולה לא תסכים לישון בתוך ארגז תפוזים. צריך ללכת לחנות לבעלי חיים, לקנות לה וילה קטנה מפלסטיק, עם מטבח אמריקאי ומזגן מפוצל. אבא שלי עד גיל חמש היה ישן בתוך ארגז תפוזים וקשרו חוט פה וחוט פה והיו מנדנדים וזה היה לוקסוס ועד יומו האחרון אבא שלי היה רואה ארגז תפוזים, היה נרדם זה, זה הסיפור שבו הייתי פותח את המופע שלי אז מה זה אומר לך הסיפור הזה? זה אומר בעצם גם לך מותר לספר סיפור ירושלמי למרות שלא גדלת בירושלים ולמרות שאתה בעצמך Uh, לא גדלת בארגז תפוזים, הייתה לך מיטת נוער אורתופדית ואופני uh, BMX, ו... כלומר הייתה לך ילדות פרש. ולמרות זאת, אחרי שהשתלטת על העברית ואתה יכול להגזים בעצמך, אתה יכול להיות חלק מהמורשת הזאת ולספר סיפור ירושלמי ב... ברמות קוטרול, באיזשהו מרחוק, שזה בעיניי... גאולה, גאולה אומנותית מסוימת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תראי, זה כמו הידיעה שאתה 
יכול לעשות תיאטרון גם בלי להיות יווני. מה, ש, מה שהעסיק, נניח, יוצ, יוצרי תיאטרון. האם אני יכול לעשות תיאטרון בלי להיות קשור או מחויב ל, לסופוקלס ולאריסטופנס? אני, כן, אתה יכול. אפשר תיאטרון ביידיש, אפשר תיאטרון בפולנית, אפשר תיאטרון במרוקאי. אותו דבר, רציתי לדעת שאני חלק מאיזו שרשרת שאני מאוד מאוד גאה בה, לא מבין את כולה עד הסוף, אבל רוצה ליצור, כלומר, גם לצרוך וגם ליצור בתוכה. מבחינתי זה היה להיות מסוגל לספר סיפור ירושלמי, ולאו דווקא סיפור ששמעתי אותו מדודה מזל או מדודה לאה או מאבא, אלא להמציא סיפור ירושלמי. וזה מה שעשיתי עם הארגז. ועם עוד דברים. כי אבא שלך לא... לא, 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 הוא היה, אבל החיבור הזה, הוא לא באמת נרדם, אוקיי, בסדר, תפסת אותי. הוא לא באמת נרדם כל פעם שהוא ראה ארגז תפוסים. אבל כל פעם שהוא ראה שקונים ציוד לתינוקות בשילב, באלפי שקלים, הוא היה אומר לי, תראה מה זה. אני, ואז הייתי חוזר אחרי איתו עד גיל חמש, היית יש לנו ארגז תפוסים. אבל כשסיפרתי את זה בהבימה, אז לדודה שלי לאה היה מאוד מאוד חשוב. להכריז שרק עד גיל ארבע. מה אתה חושב על הילדות של אבא שלך בעיר עתיקה? תראי, זה באמת כבר קלישאה של מספרי סיפורים ירושלמים. אין מספר סיפורים ירושלמים שלא יודע לעצור בין שני סיפורים ולהגיד, פעם לא היה לנו כלום, אבל היה לנו הכל. זה מין פזמון חוזר בסיפור הירושלמי. זה הכותרת. והירושלמי מתגעגע לימים שלא היה, שלא היה לו כלום, אבל היה לו הכל. זה מה ש... כי, כי לאבא שלי וגם לאחים שלו תמיד היה מאוד מאוד חשוב להגיד לי, שמע, לא היה לנו כלום, אבל לא היינו עניים. זאת אומרת, לא היה שום דבר לאכול, אבל לא היינו רעבים. נורא חשוב, כי לא הייתה עליבות ולא הייתה מצוקה. לא, מה היא לא היה? לא הייתה עליבות ולא הייתה מצוקה. היה אפילו משהו אצילי ב... בעניין הזה. עכשיו, למשל, זה לא סיפור, זאת עובדה. אבא שלי וכל האחים שלו, כולל דוד המזל, אי אפשר היה לנחש עליהם... עוד מעט, סווידי, עוד מעט, אין מעט. מי מרשה להם את זה? זה עוד כלום, יש ימים שהם עושים בטופים. כן. אבא שלי וכל האחים שלו, אי אפשר היה לנחש עליהם שכואב להם הראש, סובלים ממשהו, רעבים, עייפים. הם גדלו בעולם שבו... שבו אסור להתלונן. היה צפוף, היו הרבה ילדים, לחלק מהילדים היו ילדים. צריך לזכור, סבתא שלי, אימא של מזל, בגיל 28 הייתה סבתא. כן? בגיל 28 היא הייתה סבתא. היא התחתנה בגיל 12, הבת שלה התחתנה בגיל 12. היו המון ילדים התרוצצו ולא היו מספיק ארגזי תפוזים. לכולם. עכשיו, אבא שלי סיפר לי שאיתו בצנחנים אה, היה בחור שבטקס של הכנפיים הוא עמד לידו וכשמוט הגור עבר ושם להם את, ה, את הכנפיים הוא הכניס לו את הסיכה דרך הפטמה. בטעות, הוא היה צריך לתת ל-300 איש. ועד סוף המסדר הבחור הזה עמד ככה ורק בסוף המסדר הוא פנה לאבא שלי ואמר לו, שמוליק, תעשה טובה, תשחרר לי, אני תכף מתעלף. ואני עד היום חושד בו שהוא סיפר על עצמו. כי הוא, הוא היה כזה. וזה מסוכן גם כן, כי אתם דיברתם עם מזל. היא אישה בת 80 שעברה ניתוח בחוט השדרה לפני זמן קצר. והיא סובלת, אבל אתה לא יכול לנחש עליה. שהיא בת שמונים, ואתה לא יכול לנחש עליה שהיא סובלת. וחוץ מזה, תראו, מדובר בגברת עם כתם לידה על הפנים, 
שאם לך או לי היה דבר כזה, לא היינו עולים על במה בחיים שלנו. ודודה שלי מזל, יש לה את חיידק הבמה הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי. יש לה חיידק במה של אלוויס פרסלי. רק תני לה מיקרופון, והיא, והיא תעמוד שעות. יש לה, היא אוהבת לשיר, היא אוהבת לקריין, היא אוהבת לספר. לא אכפת לה, היא לא דופקת חשבון. זה משפחת לוי, זה העיר העתיקה, ו... אני יכול לתת כל מיני היפותזות, מה גרם לזה, אבל תעזבי את ההסברים שלי, זאת עובדה, זאת עובדה. אפשר לספר על זה סיפורים. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? לא, אתם עושים עבודה חשובה. יאללה. תודה רבה, ג'קי. מעל ראשי היה הבית שלנו שהרסו אותו כדי לאפשר למכוניות לעבור. ואיך היה נראה הבית שלך פה? כאילו, תספר... היה נראה בית גדול, עם שתי כיפות, וכל חורף הכיפות נזלו, וכל הבית היה מלא מלא דליים ו... וקערות כדי לספוג את הטיפות. בבית הזה ישנו תמיד שניים, שניים במיטה. וכאן, מהחלון, אמרתי לכם, מהחלון... כשאחי הציץ לראות את האבא של ג'קי וזה כשהם יורדים אחרי השבעה וכשכל השכנים כאן אמרו מסכנים מה יהיה עם היתומים האלה עכשיו ואז אחי התחיל לחפש עבודה ואז סיפרתי לכם את העבודות שהוא מצא. ומה את עכשיו, היית, מה היית, היית רואה פה מהבית? מה הייתי רואה? מה אפשר לראות כאן? כאן הרחוב הזה קודם כל כאן יש עוד המון חנויות שלא היו כאן, אני רוצה להראות לכם איפה החנות שלנו ואיפה אחותי גרה. ממש כאן, ב... באחד הכניסות כאן בצד שמאל. ואתם יודעים, אצלנו בבית לא אכלו כרובית מבחינה דתית. אמרו שיש בזה המון תולעים, אבל אחותי כן. היא הייתה מנקה אותה טוב טוב, וכשהיא הייתה מבשלת כרובי, הייתה שולחת לנו צרוכית לנו, שאנחנו הילדים נאכל. היינו רואים תמיד את, ה... את החורבה. היינו, היינו רואים את המשטרה, את רואה, וגם אותה אי אפשר היה לראות מכאן. הכל היה בתים. כל זה שאת רואה היה מלא בתים. וכאן למטה היה בתים, אפילו ערבייה גרה כאן, קראו לה מונירה. וזהו, מה היה לנו בעיר העתיקה? אמרתי לך, ברגע שמתחיל להיות חשוך, עולים הביתה למיטות. אין מה לעשות, רק בשבתות היינו משחקים. אז את האלם סלם פאצ'קה למשל, זה שאמרתי לכם. היינו בשבת מהרחוב ההוא, הרחוב הזה שצלמנו בהתחלה, בהתחלה, משם היינו מתחילים לכיוון החנייה. ושם כבר היינו מתפרצים, היינו מגיעים עד לחומות, ועד... היו שם כבישים רחבים. עכשיו הצרו אותם וגם הקטינו אותם. ומשם, כשהיו באים אנשים, היינו הולכים איתם עד לכותל. וחוזרים. עכשיו כאן אני רוצה לראות, ראית כמה מדרגות כאן? ראית כמה הן גבוהות? עכשיו תראי ילדה... איפה זה כאן? יל... שכאן, בבית אל. אתה, תראי לך שילדה קטנה כמוני צריכה להרים שני פחים מים את כל המדרגות האלה. מאיפה אני אראה לך בדיוק מאיפה? בואי. הנה, הסמטה הזו היא, היא אותו רוחב כמו שהייתה. בדיוק. כמובן שאלה לא היו בכלל, כי לא היה מים. עכשיו, לארבעת בתי הכנסת אפשר היה להיכנס גם מכאן וגם משם. אז אנחנו היינו נכנסים אבל משם, כי כשהמים בבור אצלנו היו נגמרים, היינו באים לבית הכנסת אליהו הנביא, או יוחנן בן זכאי, אחד מבתי כנסת, שם היה בור על הרצפה, אבל הוא היה חלק ככה, לא היה עם מעקה. ואימא הייתה שולחת אותי לשאוב משם מים, ועכשיו אני שואלת, היא לא פחדה שאני אפול מבור? באמת, אני שואלת את עצמי, היא לא חשבה על זה. לא חשבו, נתנו לילדים עצמאות וכוח להיות אחראים על עצמם. 
כי עובדה שנתנו לילדה בת עשר לקחת עשרה ילדים ולקחת אותם לגן חיות למשל, את זה עוד לא סיפרתי לכם. הגענו לגן חיות ואז מי שנכנס לגן חיות במיל, במיל, מי שגמר להסתכל על כל החיות היה לו צ'ופר לרכב על חמור. איזה יופי, אנחנו היינו עשרה ילדים, שמו על חמור שלושה ילדים ועשו איתם סיבוב. ועוד שלושה ילדים, שוב סיבוב. ועוד בסוף שלושה, נשארתי גם אני, אז עכשיו אמרתי להם, גם אני רוצה לרקוד, אפשר? אמרו לי כן. העלו אותי על החמור, ואני לא ידעתי שאני מפחדת לרכוב על חמור. הושטתי את שני הידיים עם שלושת הילדים קדימה, הוא חמור, עשה רק צעד אחד, וטראח, כולנו על הרצפה. עכשיו, אני נפלתי כנראה על איזה אבן, כי אני לא יכולתי לנשום, לא יכולתי, ופתאום אחותי אומרת לי, מזל, תראי את יוחנן, יוחנן זה הכי קטן, יורד לו דם מהמצח. אז אני חזרתי לעצמי, ועכשיו אני אוספת את כל עשרה הילדים האלה, ואני לא יודעת עד היום איך היה לי שכל וידע להגיע למגן דוד אדום, ושם תפרו לו. ומשם באנו הביתה, ואני כאן... כולם עלו הביתה ואני נשארתי למטה, כי ידעתי שמחכה לי מנה גם של, גם של כעס וגם של מכות. כי איך אני מעיזה לעלות על חמור בגיל כזה, בת עשר. אז זה היה הסיפור של גן החיות. עכשיו <אח> כאן, את רואה שם את הקופסה הזאת? כאן יש על יד הקיר מין uh, קופסה כזאת. כאן היה מגיע בקיץ האיש הזה ממקורות כנראה, הוא היה מכניס לכאן את, ה... את הצינור שלו ואנחנו כולנו כאן עמדנו עם פחים בתור והוא היה ממלא לנו מים ואז אני הייתי לוקחת מכאן את המים עד הבית למעלה. אבל בין, בין הזמן שהמים נגמרו ובין הזמן שהוא מכר היינו צריכים לבוא לבית כנסת של אליהו הנביא כאן ולשאוב את המים מכאן. כאן, דרך אגב, היו חלונות לאורך כל הקיר הזה, אתם רואים? לכל ארבעת בתי כנסת. כאן האנגלים עמדו וראו שאנשים מתפללים וחיכו בעוצר, וחיכו שהם יצאו כדי לתפוס אותם, אבל אחרי כמה זמן הם מסתכלים, אין אף אחד. ולא יודעת, סתמו את כל החלונות. כנראה, אין, לא נשאר אף חלון כאן. את היית אבל... מתפללת פה? אני לא. קודם כל, לא התפללתי בתור ילדה. אמרתי לך, לא התפללתי. התפילה הראשונה שהייתה לי, זה כשהגעתי לקיבוץ אה, אה, טירת צבי. הייתי בת חמש עשרה. זו הייתה התפילה הראשונה שלי. ומאז אני מתפללת. עכשיו, זה פתוח כאן? אה, אלונה. לא, זה לא פתוח. לא כאן. פתוח? או, אז אי אפשר להיכנס. אז אנחנו ניגש רגע ל... ל... נו, לשער השמיים. שער השמיים זה אחד המקומות... מה אמרת? כשבאו לקחת... טוב, לא רציתם ללכת לבית ההוא, איפה שאחותי הייתה גרה, כי שם גם הדוד שלי היה גר. כשבאו האנגלים ואמרו לנו לעזוב מהר מהר כי ערבים יורים, אז ברחנו לבית איפה שאחותי גרה, כי שם הדוד שלי היה גר. היו לו עשרה ילדים והוא קיבל את כולנו, גם את אחותי ואת הילדים וכולנו, אבל אי אפשר היה, היינו לפחות עשרים איש, היה להם חדר אחד, אז אבא שלי למחרת הלך לחפש מקום אחר לנו, וזה מה שהוא מצא. מת... בואו תראו, כאן. מתי, הוא, אתם, הוא עז... מתי אתם עזבתם את, הבא... את, ה... את העיר העתיקה? לא, מתי אמרו לכם שאתם צריכים ללכת? לעזוב, באו בבוקר, דפקו בדלת. מאיזה בית אבל? בבית של אחותי, איפה שבעלה נרצח. זה היה על יד החורבה, שהוא לגמרי נעלם הבית. שם כבר בנו בניינים, במקום מדרגות יש בתים, אי אפשר. מכאן היינו הולכים לפורת יוסף. מכאן, הנה, הצד ימין מכאן עד פורת יוסף. וכאן זה שער השמיים. מזל האדנר. אדלר עכשיו, אבל הייתי פעם לוי. אני הייתי שרבני. את שרבני? מה את אומרת? את היית משהו של קלרה? את היית קרובה של קלרה ושל אשתו של אבא שאול? אני הבת של שאול. את הבת של אבא שאול? 
את הבת של אבא שאול? חשבתי שיש לך... לא, לא של אבא שאול. פתאום גאה. של מי? אה, של... אבא שאול היה נשוי להדסה של הבית. נכון, להדסה. כן. אני הבת דודה שלהם. אה, נעים מאוד. רגע, אתה התגרה בחקורה של אשכנזים? כן. עכשיו אני זוכרת. יופי, אז להתראות. אני, תתני לי בית בחינם, לא אגור בעיר העתיקה. היית רוצה, לא... לא, לא, לא אגור, לא אגור. את לא יודעת מה זה לגור כאן. אני לא הייתי גרה, אני מפחדת מערבים, אני מפחדת. אין ערבים, יש שמחה. לא, תשמעי, שהם רצחו את גיסי, זה היה מספיק לי. תגידי, יש נוף יותר יפה מכאן? לא. אוקיי, נעים מאוד, גברת שרבני. מה עכשיו של משפחתך? בבד. בבד, נעים מאוד. מי זה גיסך? ביתי? גיסך, גיסך, את אומרת, רצחו את גיסי. אה, זה אהרון אלקבץ. אני לא ידעתי אם את תוכרת. אני הייתי ילדה צעירה, הייתי בת שמונה. אבל האחיות שלי... תשאלי, כן, של אלקבץ. ואיפה אתם הייתם גרים בעצם? אנחנו גרנו אז ברחוב חב"ד, ואחר שעד גרנו אחר כך בבית אל. בבית אל גרה אחות של אבא שלי, עליזה שרבה. יואי, עליזה זה דודה שלו, אוי, בדיחה. אז מה שלום הדסה וכולם? ברוך השם. בסדר? את רואה עולם קטן. את יודעת, כשעוברים כאן ליד הבית שלי בכניסה, כן. אז היה אומרים, כאן גר הרמו. נכון, נכון, הרמו היה גר, נכון. כל הרמו. פעם אני נכון, שומעת שאומרים, נכון, כאן גר הרמו. נכון, ובגלל הרמו, אבא שלי לא מרשה לנו להתחתן עם כורדים, כי הוא אומר שהיה ביניהם, איך קוראים לזה, שמתחתנים עם המשפחה. שמתחתנים במשפחה. איך? גילוי עריות. גילוי עריות, כן. היה, אז הוא אומר, אתם אל תתחתנו עם כורדים, זהו. לא, כורדים, הרמו היה שם דבר ש... נכון. מוכתר כזה. נכון. וכאן הייתה חנות של מישהו, אני לא זוכרת. באיזה מסגרת אתם מצלמים עכשיו? מסגרת... אוקיי. אני אסביר לך את הכול. אוקיי. להתראות, שלום. וואי, שלבאתי. אנחנו מחפשים את המשפחה הזאת, הם לא מוכנים להצטלם. אבל איך הכל נשאר? תגידי, איך מכוניות יכלו לעבור כאן? כל עיר העתיקה הייתה ככה. מדרגות, 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 מדרגות. איך, ותראי איזה סמטאות צרות. היו צריכים להרוס משהו, נכון? כדי שמכוניות יגיעו. עכשיו, למקום הזה קראנו ההחקורה של אשכנזים. למה? ואיפה שהמכוניות היום חונות, זה היה החקורה של הספרדים. אתם מבינים? חקורה זה מגרש. זה, וכאן היו קבורים כל אלה שנהרגו בעיר העתיקה. אחרי, ה, אחרי הכיבוש לקחו את כל הגוויות מכאן ל... לבית הקברות, אני חושבת שזה ב... נו? הר הזיתים. כן. בואו, הנה, אנחנו מגיעים כאן לשרת, לשער, שער השמיים. ללכת, לעמוד, מה לעשות? זה כאן. שער השמיים זה כאן. עכשיו אני צריכה לספר לכם סיפור. אמרתי לכם שכשאבא שלי נפטר, אם מישהו לא היה מאמין לי, הייתי אומרת לו, בראש אבי. זה מין שבועה כזאת. כעבור כמה זמן אני חולמת את אבא שלי. שהוא מגיע, והוא לוקח אותי ואת אחותי לתופרת שהיא גרה כאן. ואז אני אומרת לו, אבא, איפה היית? אז הוא אומר לי, בגיהינום. 
ואז הוא לוקח אותנו ומגיע לכאן בדיוק, הנה בכניסה לשער השמיים, וכאן פתאום הוא נעמד, הוא הרים את הראש לשמיים, הוא עלה. עלה עד לשמיים. זה היה החלום. כשאני התעוררתי, אמרתי, אוי ואבוי, בטח בגלל שאני תמיד מזכירה את שמו, וזה בטח הוא, הוא היה בגיהינו או משהו כזה, מהיום אני לא אשבע בו, בשום אופן לא. אז זהו, בבריכות שלנו הביאו אותנו לכאן, וכאן היה ישיבה של תלמידים. בישיבה הזאת, בואו תראו, אראם זה פתוח. זה פתוח, אבל אי אפשר להיכנס עד למעלה. תחכי שנייה. הוא היה גדוד שלם בלי עין רע. זה פתוח. עכשיו ככה, עכשיו גרים כאן. השער השמיים, הישיבה הייתה מהצד הזה. אפשר היה לעלות מכאן ואפשר גם מכאן. כאן גרו דיירים. עלינו למעלה, ושם הייתה ישיבה שהתלמידים למדו שם בסטנדרים על סטנדרים, ולנו היה מקום כזה קטן על הרצפה, שאימא שמה את הפרימוס ואת הסירים, את כל הדברים, ואנחנו, ואנחנו כל היום היינו על ידה. עד שהם גמרו ללמוד, כשהם גמרו ללמוד, פינינו את הסטנדרים שלהם, שמנו מזרונים והלכנו לישון. זה היה, ה... זה היה תקופה מסוימת שהיינו בשער השמיים האלה. וכשחלמתי, אני תכף תרגמתי, אבא הביא אותי עד שער השמיים, ו... וכאן הוא עלה לשמיים כמו אליהו הנביא, ואני מקווה שהוא עלה ישר לגן עדן, כי לקחתי על עצמי אשמה. שמה פתאום הוא יגיד לי דבר כזה, ב... כזה צדיק, שבטח אני לא הייתי בסדר, בטח פעם אמרתי בשקר נשבעתי בשמו, מי יודע מה עשיתי. על מאז החלטתי, אני יותר לא נשבעת באבא. אז זה היה אחד המקומות של הבריחה שלנו, היינו כאן כמה חודשים, אחר כך הגענו, אנחנו עכשיו נגיע בדרך לסיפור של, של שבועות. ו... ומשם אני חושבת שזה יהיה הסיום. לפני זה, אני רק רוצה שאנחנו נבין כן. איפה גרתם. קודם בחב"ד. קודם כל הם גרו, זאת אומרת, לפני שנולדתי הם גרו ברחוב הגיא, אחר כך ברחוב חב"ד. אחר כך בבית הזה, איפה שאחותי גרה, גרנו קצת עם הדוד שלי. אחר כך כאן, זה לא מגורים, זה מין מפ... מפלט כזה. ואחר כך גרנו בעוד בית כמה חודשים. ורק אחר כך באנו לגור בבית אל. וממה ברחתם? שאת אמרת זה היה מקום... מהערבים, מהמאורעות. זאת אומרת, יכולה במשפט שלם? הערבים, יום בוקר אחד באו הבריטים, דפקו על הדלת שלנו כשבאנו עם אחותי, דפקו על הדלת, ואמרו מהר מהר לעזוב כי יורים, הערבים יורים ואנחנו, אין לנו אחריות עליכם, אתם צריכים לברוח לרחוב היהודים. אז ברחנו לרחוב היהודים לאן? לבית של הדוד שלי שהוא גר. אחותי אחר כך גרה שם, אבל אחותי הייתה איתנו הרי. וגרנו, באנו כולנו לדוד שלי, והוא קיבל אותנו בשמחה, אבל ראינו שזה לא ייתכן, היו לו עשרה ילדים, אנחנו היינו יותר מעשרה אנשים. ואחרי כמה לילות, אבא בא ומצא את המקום הזה רק לנו. אז תראו לכם שבמשך היום אנחנו בתור ילדים, זה היה בחופש הגדול, לא עשינו כלום, היינו ליד האימא. היינו כל הזמן ליד האימא, עד שתלמידים הלכו והלכנו לישון. ואחר כך אבא מצא, מצא איזה בית, שאחר כך מהבית ההוא הלכנו ללמוד בתלמוד תורה שבוע בבוקר, שבוע אחרי הצהריים. זה רחוב משגב לדח? כן. לא, אני אראה לכם את משגב לדח ממש. ב... את המבנה הב... שלו אני אראה לכם. Okay. את הבניין הערוץ שלו, ש... זה בדרך לכותל. אז מה הסיפור של שבועות? אה, הסיפור של שבועות זה ככה. חג שבועות, אמרתי לך, באים המונים. 
בייחוד גם, גם נוצרים, גם לא דתיים, גם לא. והערבים לקחו גומחה אחת, שמו עליה סדין, ואמרו שיש בפנים ראש בלי גוף. מי שמשלם שילינג יכול להיכנס לראות את זה. אז אנחנו הילדים, קודם כל זה חג, שנית למי יש שילינג, ועמדנו לראות, אולי הסדין יזוז טיפה, אולי נוכל לראות את הראש בלי גוף. אבל מה פתאום, הם החזיקו אותו חזק, אבל למזלנו, קבוצה של אנגלים באה מקבר דוד לכיוון הכותל, יש כאן רעש. אז העיקר הגיעו קבוצה של אנגלים מקבר דוד לכיוון הכותל והם רואים התגודדות ליד הגומחה הזאת, המון אנשים, המון אנשים שאלו מה זה כאן אז אמרנו להם יש כאן ראש בלי גוף אז הם אמרו מה ראש בלי גוף? מה הם עשו? לקחו את הסדין, תלשו אותו, הלכו לראש, הרימו אותו כמובן שמתרומם איתו גם גמד. מרוב כעס הם לקחו את הקופסה של השילינגים ובעטו בה. אז השילינגים כולם התגלגלו כי יש, יש שם ירידה. אז עכשיו כולנו רצנו, רצנו, ואני היחידה שדרכתי על שילינג, וזה היה צהריים. עכשיו מה עושים? עשו... אז מה עושים? תכף. אז בואו תחכי שנייה, 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 אבל זה חג, וזה מוקצה, אני לא יכולה לגעת בזה. מה עשינו? כל החברות עשינו תורנות, כל אחת תדרוך על זה חצי שעה, והיתר ילכו הביתה, כי ההורים יחפשו אותנו. ואני אבוא כשיהיה שלושה כוכבים. כשיצאו שלושה כוכבים אני באתי ולקחתי את זה, ולמחרת קניתי לכל הכיתה אסקימו ברקס, שזה למעשה קרטיף של היום. וזו הייתה שמחה גדולה, אנחנו רק העיניים יצאו לנו בשביל לאכול. אף פעם לא היה לנו כסף לקנות. על ככה קנינו לכל הכיתה אסקימו ברקס ולא עמדנו בבית. אם הייתי עומדת בבית היו לוקחים לי את הכסף. על כך כל הכיתה זכתה ואנחנו נהנינו, וראינו את הגמד הקטן, וכל זה, תארי לך איזה יראת שמיים הייתה לנו. לא, היום אני יכולה להרים את הכסף, אם היא פולי, לדוגמה. אבל אז אמרו לנו שזה מוקצה. אז זה מוקצה, אסור היה לגעת בזה. ומאוד הקפדנו על הכל. אה, בפסח, אתם יודעים מה בפסח? בפסח ערבים עברו עם לחם. אז תמיד שמנו תורנית שהיא תגיד לנו מי עובר עם לחם. ברגע שהיא אומרת, עוברים עם לחם, עוברים עם לחם, כולם היינו עוצמים את העיניים, בסדר, נו, עברו, עברו. עכשיו, כי לא ייראה ולא יימצא. אז גם לא ייראה, היינו עוצמים את העיניים, ושהם לא יראו. שלא נראה את הלחם. ושם בבית אל, אני זוכרת המון פעמים, הרועה עם העיזים היה עובר והיינו יורדים לקנות חלב. עכשיו אני אראה לך את מסגד לדח. חכה רגע, בואו נראה, הנה. הנה, 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 בואי, הנה זה כאן. זה החלון, זה החלון שהיו רוחצים את המתים. היינו עוברים אותו, מה זה, ב, מה זה בפחד? והנה משגב לדח. וואי, זה סגור, אוי ואבוי, זה סגור, זה נעול, הנה זה סגור, מישהו נעל את זה, אבל הנה כל הבית חולים נמצא. 
את רואה? יש כאן את הבית חולים. אז עכשיו מכאן, מכאן היינו הולכים כאן עד לפה, וכאן היה השער לרדת לפורת יוסף. היום פורת יוסף נמצא שם. אז פורת יוסף זה ישיבה גדולה, איפה שהרב עובדיה יוסף למד, אחי למד, כל הרבנים הגדולים למדו. מה ו... את עשית שם? מה אני עשיתי? היו לי שם קרובי משפחה וחברים. הייתי תמיד הולכת לשם, הייתה חצר ענקית. היינו משחקים שם בחצר בשבתות עם כל הילדים, ומשם ראו את הכותל, ומשם היה שער לרדת לכותל, מתוך הישיבה. עכשיו, הישיבה הזאת, הייתה לה ירידה, אני חושבת שהם מעל מאה מדרגות. ירדו איזה שלושים מדרגות, ואז היה גשר שבנו כמה כיתות. חזרו, ירדו עוד שלושים מדרגות ופנו ימינה, עוד איזה כמה מדרגות, ואחר כך הייתה חצר ענקית לישיבניקס, שישחקו כדורגל, כדורסל, לא יודעת מה, והשירותים היו שם. ואחר כך מול הייתה הישיבה הגדולה, וזה היה שם שלושה מפלסים. אז למשל, בשלושת השבועות לא הרשו לנו לבוא לשם. כי יש שם מפלסים, ויש שם גדרות, ויש שם מדרגות, אז אסור היה לנו להגיע לשם. כי הייתה לנו שכנה שנשענה על, ה... נשענה על החלון שלה, ואם זה היא נפלה ומתה. זה לא היה בשלושת השבועות, אבל אנחנו נזהרנו. דרך אגב, עוד סיפור פיקנטי כזה על... על... יהודה אמה, חג הזה שלומדים אחרי שמחת בית השואבה. שושנה רבה. שושנה רבה זה לילה שלומדים כל הלילה. עכשיו הם רצו מאוד שגם אנחנו נהיה ערים. אז מה אמרו לנו? אמרו לנו ככה, תשמעו, תדעו לכם שבאמצע הלילה נפתחים השמיים וכל בקשה מתמלאת. אבל תיזהרו. אתם צריכים לבקש בדיוק נמרץ את הבקשה, אחרת לא יהיה בסדר. ואז הם סיפרו לנו שהייתה אישה שרצה שיהיה לה שיער ארוך, ומרוב מהירות היא אמרה שהיא רוצה ראש גדול, והראש שלה היה מחוץ לחלון. אז במשך שנה שלמה הרסו את החלון מצד את כחול שהרסו, הראש גדל, גדל. עד שנה אחרי זה, כשהם נפתחו, היא רצה ראש רגיל וזה נהיה רגיל. אני זוכרת שאני ישבתי וכתבתי בדיוק מה אני רוצה. דבר ראשון, בית מלא שוקולד. תארי לך, לא דבר ראשון שלא יהיה לי הקטע. דבר ראשון, בית מלא שוקולד. אחר כך דבר שני, צמות ארוכות עד הרצפה. ורק דבר שלישי שלא יהיה לי קטע. והייתי עושה חזרות מול הראי, שלא יהיה לי שגיאה, שלא יהיה לי שגיאה. אבל אף פעם לא נשארתי ערה ולא ראיתי את זה. אז תארי לך מה הבקשה שלי. בית מלא שוקולד, דבר ראשון. כי מי אכל שוקולד? פורת יוסף, זה היה מקום שבנות יכלו להסתובב שם? ודאי, גר, גרו שם אנשים, זו הייתה ישיבה, ישיבה של גברים. ודאי שיכלו להיכנס, היו שם המון ילדות, ילדות בית ספר שלמדו איתי. הנה זו שאמרה שרבני, בדודה שלה ועוד בדודה, גרו שם. <coughs> יש לך עוד משהו לספר על זה? זה? חבר... תמיד כשאני באתי זה היה פתוח. מישהו סגר את זה. הנה, ממול זה היה בית מרקחת. ממול זה היה בית מרקחת. ולמעלה חדרי חולים. כל למטה זה היה החצר. היו, היה פה בית כנסת שזכור לך? ב, בתוך הזה, אני לא, זה אני לא זוכרת. לא זוכרת. אני רק זוכרת שהיינו רואים כאן וילון, היינו מתים מפחד. ידענו שרוחצים מת. זה הפחיד אותנו. מה תודה רבה. <coughs> זהו, על פלא, אני עכשיו רואה. מכאן הרי ירדנו ככה. איך, איך סידרו את זה? איך הרסו? אני לא מבינה. אין לנו שום, שום סימן מפורת יוסף שהר עושה, אין לנו. בנו חדשה לגמרי בצד אחר, לגמרי שונה. אבל אם, אם תראו תמונות של פורת יוסף, אתם תבינו. מאוד יפה. את אהבת את המקום? מה? את אהבת את המקום, את פורת יוסף? פורת יוסף היה מקסים, היה מקסים. היה לו גם בלטות מודרניות, לא כמו אלה, את מבינה? היה לו בלטות עם ציורים, כמו של הבתים של הערבים. היה מאוד מאוד יפה. גם המשטח הענק של, ה... של המשחקים היה עם מרצפות ממש, ממש מודרניות, נגיד. כי כל עיר... לנו בבית היה כזה וגם בחצר. אימא שלי הייתה כל יום שישי מסיידת כאן בין הבלטו, שיראה יפה. כל יום שישי. ולפני החורף כל השכנים היו יוצאים 
מהר מהר לנקות את הרצפה, שהמים שזורמים ייכנסו נקיים לבור. מזל תודה על יום מדהים. ממש תודה רבה. אוקיי.